ഫോറക്സ് ട്രേഡ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറേ പേർ മെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ദിവസം സാധാരണ എത്ര ട്രേഡ് ലഭിക്കും ഒരാഴ്ചയിൽ എത്ര ട്രേഡ് ലഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഓരോ ട്രേഡറുടെയും അവരവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിയും അവരവരുടെ സിസ്റ്റം അവ എങ്ങനെയാണ് ട്രേ അഗ്രസീവായി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണോ എന്നതിനെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡാണ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈം ഫ്രെയിമിലാണ് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഒരാ ഒരു ഒരാൾക്ക് എത്ര ട്രേഡ് ലഭിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ ഫോറക്സിലാണെങ്കിൽ എത്ര പെയർ ഒരാൾ വാച്ച് ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർ യു എസ് ഡി പെയർ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾ മേജർ കറൻസികളെല്ലാമുള്ള മിശ്രിതം ഇരുപത്തെട്ട് പെയറോളം ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അഥവാ ഷെയറിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥിരമായി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഷെയർ അത് ഡിപ്പെൻഡാണ് ഒരാൾക്ക് എത്ര ട്രേഡ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഫോറക്സിൽ മെയിനായി ഇരുപത്തെട്ട് പെയറാണുള്ളത് ഡോളർ യൂറോ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് യൻ പൗണ്ട് ഒ സി കനേഡിയൻ ഡോളർ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഈ കറൻസി ഇതാണ് മേജർ കറൻസികൾ ഈ കറൻസി ഇതേ മിശ്രിതങ്ങളായി ഈ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ടോളം പെയേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് വ്യൂ അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾറെഡി ഇരുപത്തെട്ട് പേരും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഒ സി കാഡ് പൗൺ കാഡ് കാഡ് ജെ പി വൈ ഇതിങ്ങനെ മോശം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ കൊണ്ട് താഴ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് ഏത് പെയർ മാറി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ദിവസവും നമ്മൾ ഓരോ പെയറും എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ട്രേഡർ മീൻസ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈം ഫ്രെയിം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ടൈം ഫ്രെയിം ആണെങ്കിൽ നോർമലി ഒരു ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ പെർഫെക്റ്റ് ട്രേഡ്സ് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വൺ അവർ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ വൺ അവർ ടൈം ഫ്രെയിം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഈ വൺ അവർ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് നോക്കിയാണ് ഒരാൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോർമലി മൂന്നോ നാലോ ട്രേഡേ ഒരാഴ്ചയിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ഫോർ അവർ ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ അവർ ക്യാൻഡിൽ നോക്കിയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ അവർ ഇത് ഫോർ അവർ ക്യാൻഡിൽ നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ട്രേഡേ ഒരു മാസം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രേഡൊക്കെ ഒരു മാസം ആ ട്രേഡർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ദിവസം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിൽ നോക്കി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഒരു മാസം ഒന്നോ രണ്ടോ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ നോക്കി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരേ രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അധികം ലഭിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇത്ര മാത്രമേ ട്രേഡ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സാധാരണ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ദിവസം തന്നെ പത്തും പതിനഞ്ചും ട്രേഡൊക്കെ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ പൈസയും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷമേ അവർക്ക് റിലാക്സ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ചില ആൾക്കാർക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മളെ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രേഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അത് ആ സ്ട്രാറ്റജിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് നമുക്കൊരു ഫൈവ് റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം അത് അവിടെ നിന്ന് എത്തി ഈ ബയറിന് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വന്ന് വീണ്ടും ഒരു പുൾ ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള റൂള് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ആ റൂള് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രമാത്രം ട്രേഡ്സേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഏത് രീതിയിലും ട്രേഡ് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രേഡർ ആയാലും എത്ര പ്രോ ട്രേഡർ ആയാലും അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആഴ്ച ഒരു ട്രേഡ് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവർ ഈ
ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വാറൻ ബഫറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഷെയർ ട്രേഡർ വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്പർ വൺ ആയ ഷെയർ ട്രേഡർ ആയ വാറൻ ബഫറ്റ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ റൂള് ഡോൺ ലൂസ് മണി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള പൈസ ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക അതാണ് റൂൾ നമ്പർ വൺ പുള്ളിയുടെ റൂൾ നമ്പർ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് റൂൾ നമ്പർ വൺ ആ പൈസ പോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ള റൂള് ഒരിക്കലും മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റൂള് അപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക നമ്മളെ ട്രേഡ് സെറ്റപ്പായി വരുന്നത് വരെ ട്രേഡ് കാത്തിരിക്കുക ഒരുപാട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രേഡ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ട്രേഡ് ആകുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് എനിക്ക് പുതിയതായി ട്രേഡിംഗ് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവരോടും എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രേഡറോടും എല്ലാം പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രേഡ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ഫോറക്സ് ട്രേഡ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ ഗ്രൂപ്പോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ